أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما نبدا على حبيبك خير الخلق كله ميم ايتوم ادرنيا رايا بنديد سهرتوكله പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ സഹോദരന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹു വാല നമ്മുടെ ഈ മതിരിസിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ചൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലക്ഷോപലക്ഷം സലാത്തുകളെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയും ആരംഭ തിരുദൂതർ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു വലിയ ഹദിയായി നമ്മൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളെ എത്തിച്ച് അതിൻ്റെ ബറക്കാത്തുകളെ നഫഹാത്തുകളെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളത് വിശിഷ്യ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ കൊറോണയുടെ പത്മവ്യൂഹത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സലാമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരു തരംഗം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത തരംഗം വീണ്ടും ഷോർട്ട് ടൈമിനിടക്ക് വീണ്ടും പുതിയ തരംഗം എന്ന ഒരു ഭീഷണിയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്ലാനുകളും ജീവിതത്തിന്റെ വഴികളും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മേർ മാർഗങ്ങളും ഒക്കെ അടഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വളരെ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വലാത്തിലൂടെ നമുക്ക് മോചനം നേടാമെന്ന നല്ല ഒരു ആശയം എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് തോന്നുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ യൂണിറ്റിലെ പ്രവർത്തകർക്ക് മുമ്പിൽ അത് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ നല്ല ഒരു പ്രതികരണമാണ് വളരെ ആവേശകരമായ പ്രതികരണമാണ് നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അലഹമില്ല നന്മ കെട്ടുപോയിട്ടില്ലെന്നതിന്റെ ഒരു നല്ല അടയാളമാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പുരോഗതിയിൽ നിന്നും പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല അവന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ വിവിധങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് അബ്ബു സുബാനുഹു താലാക്ക് വലിയ ഹിക്കുമത്താണ് ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിക്കുമത്തുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യരായ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും പാമരന്മാരായ നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയില്ല നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന പരിമിതമായ അറിവും ജ്ഞാനവും അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിയുമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ വൈറസിന്റെ എന്താണതിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്ലാൻ എന്താണെന്നും നമുക്ക് അറിയുകയില്ല ഏത് വിധിയെയും പൊരുത്തപ്പെട്ടും അതിനോട് മാനസികമായി ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ടത് ഒരു വിധിയെയും അള്ളാഹുവിന്റെ അഹക്കാമുകളെയും അവന്റെ കലാവുകളെയും ഒരിക്കലും വെറുക്കാനോ അതിനോട് വിമ്മിഷ്ടം കാണിക്കാനോ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന് അവകാശമില്ല പിന്നെയോ മനുഷ്യന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ അതിനോട് സമരസപ്പെട്ടു പോകാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതും അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ആണ് അവന്റെ ഹിക്കുമത്താണ് കാരണം പാവപ്പെട്ട അടിമക്ക് നാളെ മഹ്ഷറയിൽ അവന് വിജയം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ അവന് മുമ്പിൽ വരണം അപ്പോഴേ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളൂ അവൻ ഇതുപോലെ സ്വലാത്തുകൾ ചെല്ലുകയുള്ളൂ അവൻ ഇതുപോലെ റബ്ബിലേക്ക് താണുകേണ് മടങ്ങുകയുള്ളൂ ലൗലാദു ആവുക്കും മായുറബ്ബുക്കും ലൗലാദു ആവുക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കുകയേ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇത്തരം വിഷമങ്ങൾ തരുന്നതെന്ന നല്ല ചിന്തയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് വലിയൊരു ആരാധനയാണ് അപ്പോൾ
പറഞ്ഞുന്നത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും റബ്ബു സുബാനുഹുത്താരായുടെ ഒരു വിശാലമായ പ്ലാനിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ സമയത്തേക്കാണ് അള്ളാഹു ഈ ഒരു രോഗാവസ്ഥയെ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിനെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ പരിചയപ്പെടാത്ത പല വാക്കുകളും പല അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു തരികയാണ് ഇതുപോലെ പൂർവ്വ ജനതക്കും അള്ളാഹു പല രൂപത്തിലുള്ള രോഗാവസ്ഥകളും സന്തോഷാവസ്ഥകളും വിജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനു താല ഒരു പരീക്ഷണം തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് അത് നമ്മൾ നടത്തുക തന്നെ വേണം ഏതൊരവസ്ഥയിലും നമ്മുടെ ചൊല്ലും ചെയ്തിയും നമ്മളെപ്പോഴും പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനു താല റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനു താല നാളെ നമ്മളോട് കണക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്ന ഉത്തമമായ ബോധ്യം നമുക്ക് വേണം ഒരു വിധിയെയും പഴി പറയുമ്പം വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും ബൗണ്ടറി കടന്നു പോകരുത് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു വിധിയെയും പഴി പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാരം ഏതൊരു വിധിയെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വിശകലനം നടത്തുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആഹ്ലത്തിനെ മോശമാക്കുന്നതായി പോകരുത് നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ വാക്കിൽ ആംഗ്യത്തിൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാവുകളോട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടാകരുത് നമ്മുടെ എല്ലാ സമയങ്ങളെയും നാളത്തെ വിജയത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനമാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയണം കാരണം നമ്മളുടെ എല്ലാ അനുനിമിഷത്തെ ചലനങ്ങളും നിശ്ചലനങ്ങളും വാക്കുകളും മൗനങ്ങളും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താര അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا അള്ളാഹു സുബാനോ താല പറയുകയാണ് ഏത് മനുഷ്യനും തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആ മനുഷ്യന്റെ അറിവിനെ അവന്റെ ബയോഗ്രഫിയെ നമ്മൾ കൃത്യമായി അവനിൽ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അൽസംനാഹു അവനിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരാളിൽ നിന്നും ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല അവന്റെ പിരടിയിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നാളെ പരലോകത്ത് നമ്മൾ അതിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും ബയോഗ്രഫി അവന്റെ ഹിസ്റ്ററി കൃത്യമായും റബ്ബ് നാളെ പുറത്തെടുക്കും കിതാബം നിവർത്തപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥമായിട്ട് അവന്റെ മുമ്പിൽ ആ കിതാബ് കൊടുക്കപ്പെടും അവനത് വായിക്കാതെ രക്ഷയില്ല റബ്ബവനോട് കൽപ്പിക്കും ഇത്ര കിതാബക്ക നിന്റെ ഗ്രന്ഥമൊന്ന് പാരായണം ചെയ്തു നോക്കൂ നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ഒന്നും വിട്ടുപോകാതെ അണുമണി തൂക്കം വേറ്റ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നീ ഏതൊരാളെ കൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്താലും അതിൽ ഒരു കറപ്ഷനും കാണാൻ കഴിയാത്ത നിലക്ക് അത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണ് അതിന് പകരം ഇനി ഞാൻ വേറെ ഒരു ഹിസാബ് നടത്തേണ്ടതില്ല നിന്റെ ഗ്രന്ഥം നീ വായിച്ച് നിനക്ക് നീ തന്നെ മാർക്കിട്ടോ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു താല പറയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഖണ്ഡിതമായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞ സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയവും അത് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌണിലാവട്ടെ നമ്മൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലാകട്ടെ നമ്മൾ ഈ വേവ്സിന്റെ പരിധിയിൽ പെടട്ടെ പെടാതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വ്യവഹാരങ്ങളെല്ലാം നടക്കട്ടെ നടക്കാതിരിക്കട്ടെ അപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു വസ്തുത മറന്നു പോകരുത് എല്ലാ സമയത്തുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ചലനങ്ങളും ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും 
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാനിങ്ങുകളും എല്ലാം റബ്ബ് കണക്കാക്കി എഴുതി വെക്കും ഒന്നും വിട്ടുപോവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വലിയ വലിയ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു സി സി ടി വിയുടെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലാണ് ഞാനുള്ളതെന്ന ബോധം എനിക്ക് വേണം നമുക്ക് വേണം ഒരിക്കലും ആ ഒരു സർവലൈനിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുറത്തു പോകാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓരോ നിമിഷങ്ങളും നാളത്തെ ജീവിതത്തിനുള്ളതാണെന്ന ബോധത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണം മഹാനായ ഹസനുൽ ബസരി റതിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ ആയത്തിന്റെ വിശകലനം എന്നോണം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നീ റബ്ബിന്റെ ഓരോ ചോദ്യത്തിനുമുള്ള ഉത്തരം കണ്ടുവെക്കണം റബ്ബ് നാളെ ചോദിക്കുന്നു നിസ്കരിച്ചോ എന്ന് നോമ്പെടുത്തോ എന്ന് സക്കാത്ത് കൊടുത്തോ എന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്തോ എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തിന് കളവ് പറഞ്ഞു എന്തിനാ വാക്കു പറഞ്ഞു എന്തിന് സത്യം പറഞ്ഞു അതും അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നതാണ് അതെ ഒരു ചോദ്യവും അള്ളാഹു ഒഴിവാക്കുകയില്ല അതിനൊക്കെയുള്ള മറുപടി നീ കണ്ടുവെക്കണം ഉത്തരം കണ്ടാൽ പോരാ ഉത്തര വലിൽ ജവാബി സ്വാബ ഉത്തരത്തിനൊരു സത്യസന്ധതയും വേണം അതാണ് വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആത്മീയ മതിരിസുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ആ ഉത്തരം നീ കണ്ടുവെക്കുമ്പോഴും ഉത്തരത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയെ കുറിച്ചും നീ ആകുലപ്പെടണം നീ വ്യാകുല ചിത്തനാകണം നീ അതിനെ കുറിച്ചും ശരിയായി പര്യവേക്ഷണം നടത്തണം നീ അതിനെ കുറിച്ചും ആലോചന നിമഗ്നാകണം കാരണം നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റായ ചിന്തകൾ ആലോചനകൾ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അതിനെ നീ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നീ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കാണാതെ ഉത്തരത്തിന് സത്യസന്ധത അന്വേഷിക്കാതെ നീ ഇരുന്നാൽ നീ നരകത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കമ്മീസ് തയ്യാറാക്കിക്കോ എന്ന് ഹസനുൽ ബസരി വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു വാക്കാണത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉത്തരമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പലരോടും ചോദിക്കാൻ പലതിനും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് പലതിനും നമ്മുടെ നമുക്ക് കല് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാം പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് നാളെ റബ്ബ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ഉത്തരം പറയും എന്ന് ഞാനൊരു ഉത്തരവും നോക്കി വെച്ചിട്ടില്ല കണ്ടെത്തിയ ഉത്തരങ്ങളുടെ സത്യസന്ധതയെ കുറിച്ചും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നരകത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു തമീസ് വേണം പക്ഷെ ആ തമീസും ലഭ്യമല്ല നരകത്തിന്റെ ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ബോധം വേണം നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് ഉമർ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹാസിബു കബൽ അൻതു ഹാസബു നിങ്ങൾ ഹിസാബ് എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഹിസാബ് എടുക്കണം വസിനു കബൽ അൻതൂസനു നിങ്ങളെ തൂക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ തൂക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് തൂക്കി നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തണം നിങ്ങൾ അതിനൊരു മുന്നൊരുക്കം നടത്തണം അത് വളരെ വലിയ മഹ്ഷറയിലെ ആ സമ്മേളനമാണ് അവിടെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുക എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എനിക്ക് എത്രയാണ് വിയർപ്പുണ്ടാവുക എന്റെ തറ എന്തായിരിക്കും എന്റെ കാലെങ്ങനെ പൊള്ളും സൂര്യൻ എന്റെ എത്ര അകലത്തിലായിരിക്കും ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നീ ഒരു മോക്ക് ഡ്രില്ല് അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു സ്വയം ഒരു പരിശോധന നടത്തി നോക്കണം അങ്ങനെ നീ ഒരുങ്ങിക്കണം ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ നീ അവിടെ ഹാജരായതുപോലെ നീ ഇമേജ് ചെയ്യണം നിന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരണം റബ്ബിന്റെ മഹശറിയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊടാനക്കോടി മനുഷ്യരുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനാകുന്ന ഈ വ്യക്തിക്ക് ഈ അബ്ദുൽ നാസിറിന് എന്ത് സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് എനിക്ക് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രയോറിറ്റി ുള്ളത് എന്നോട് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹു ഇത് നീ ഇമേജിൻ ചെയ്യാതെ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ആലോചന കൊണ്ടുവരാതെ നീ അങ്ങ് ചുമ്മാ നടന്നു പോകല്ലേ ഹസനുൽ ബസരി ഉമർഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്നു ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ ബാക്കി മുദ്രിച്ചപ്പോ സഹലിനു തുസ്തരി റതി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ രണ്ടു കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഹിസാബും ഒന്ന് തൂക്ക് നോക്കലും എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ഹിസാബ് നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ അവനെ 
തൂക്കി നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മഹാനായ സുഹലിൻ തുസ്തരി റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നീ ഹിസാബ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു നിലക്കാണ് നീയും അള്ളാഹുവും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടിൽ നിന്റെ നിലപാട് നിന്റെ നിലവാരം എന്താണ് അത് നീ ക്ലിയർ ചെയ്യണം മറ്റൊന്ന് സൃഷ്ടികളുമായിട്ടുള്ള നിന്റെ ഇടപാടുകളിലെ സത്യസന്ധതയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൃത്യതയും ഹക്കിടപാടുകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള അവധാനതയും സൂക്ഷ്മതയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അലസതയും പോരായ്മയും എത്രയാണെന്ന് നീ നോക്കണം നിന്റെ അയൽവാസികൾ കുടുംബക്കാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ വിശിഷ്യ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ മക്കൾ അവരോടൊക്കെയുള്ള നിന്റെ ഇടപാടുകൾ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ നിന്റെ ഗുരുക്കന്മാർ നിന്റെ സഹപാഠികൾ സഹയാത്രികർ സഹപ്രവർത്തകർ അവരോടൊക്കെയുള്ള നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഏതൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് നീ അതിനെ കണ്ടതെന്ന് നീ നോക്കി വെക്കണം മറ്റൊന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിന്റെ മീസാൻ നിന്റെ തൂക്കം നീ നിന്നെ അളക്കുന്ന ഒരളവുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ഫറന്നു വന്നു രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നിന്റെ മേൽ നിർബന്ധമായ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് സുന്നത്തുകൾ ഇതൊക്കെ വന്നപ്പം നീ രണ്ടും ഒരുപോലെ നിന്റെ മുമ്പിൽ ചോയ്സ് ആയി വന്നാൽ നീ എന്തിനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് റബ്ബിലേക്ക് അക്രബ് പടച്ചവരിലേക്ക് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും അടുക്കുക എന്ന് നീ ആലോചിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിലേറ്റവും മികച്ചതിനെ എടുക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തൂക്കമാണ് ആ തൂക്കത്തെ കുറിച്ച് നിനക്ക് ബോധം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുറെ സിയാറത്തിന് പോകുന്നവർ നല്ലത് തന്നെയാണ് അലഹമില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുറെ മജിലിസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്റെ അയൽവാസി സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു അയാൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നിന്നെ നിന്റെ വാഹനം ആവശ്യമുണ്ട് നീ സിയാറത്തിന് പോയാൽ അയാളെ ുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് ആലോചന വേണം ആ കൂലിയുള്ളതായ കാര്യം ഒരു പക്ഷേ നീ കണക്ക് ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ പ്രയാസം തീർത്തു കൊടുക്കുക എന്നത് വർഷങ്ങളോളം നീ എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂലിയുള്ളതാണെന്ന് മുത്തായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള മജിലിസുകളിൽ ഇരിക്കും അത് വളരെ പുണ്യമേറിയതാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അനാവശ്യമായി ആരും ഇതിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു പോകാതെ ഇത് കാണണം ഇതൊരു വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെയും പ്രതിഫലത്തിന്റെയും മജിലിസാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നു ആ ആവശ്യം നിറവേറ്റി കൊടുക്കൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ പുണ്യമാണ് അങ്ങനെ ഓരോ ഇടത്തും എന്താണ് ഏറ്റവും ആവശ്യമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ആ ആവശ്യത്തെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെയായിരുന്നു മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ചെയ്തിരുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് മഹാന്മാര് താബിയുങ്ങൾ സഹാബത്തുൽ കിറാം അവരൊക്കെ ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ഇടത്തും എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രതിഫലമായത് ഏറ്റവും ആവശ്യമേറിയത് എന്താണ് അതിനെ പരിഗണിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പള്ളികൾ തുറക്കാനുള്ള അനുമതി സർക്കാർ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ന്യായാന്യായത്തെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് ആ പള്ളികൾ തുറന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത്രയും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ അവരിൽ ആരാണോ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് അവരെ കൂട്ടിയിട്ട് ജമാഅത്ത് നടത്തണം കാരണം നമ്മുടെ ആയുസ് ഇങ്ങനെ തീർന്നു പോവുകയാണ് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ജമാഅത്തിന് കൂടിയില്ല എന്ന് ഒഴിവ് കഴിവ് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമാണോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കി വെക്കണം എന്ന് അതുകൊണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യബ് റലി അള്ളാഹു എന്നു നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു മഹാനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അൻപത് വർഷം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഓർക്കുകയാണ് സദസ് കൂട്ടുകാരായി അടുത്തുള്ളവരോട് പറയുകയാണ് അൻപത് വർഷമായി ഒറ്റ ജമാഅത്ത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഒറ്റ ജമാഅത്തും ഒഴിവാക്കാത്ത അൻപത് വർഷം അതിൽ നാൽപ്പത് വർഷവും ഞാൻ നാൽപ്പത് വർഷവും ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ഇമാമിനോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒറ്റ ദിവസവും പോലും ഒരു വക്കത്ത് പോലും ഇമാമിന്റെ കൂടെ മുവാഫിക്കായ നിലക്കല്ലാതെ എനിക്ക് തക്ബീറത്തിൽ ഇഹ്റാം കിട്ടിയ
മഹാനായ സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യബ് റളി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു മുപ്പത് വർഷവും ഞാൻ ബാങ്കു കേട്ടത് പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് അഞ്ചു വക്കത്തിന്റെ ബാങ്കും പള്ളിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പേ തയ്യാറായി പള്ളിയിലെത്തണം അതിൽ ഇരുപത് വർഷവും ഒരാളുടെയും പിരടി ഞാൻ ജമാഴത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഒന്നാം സഫിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരാളുടെയും ബേക്കൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ജീവിതം ഇതെന്തൊരു വലിയ ചരിത്രമാണ് ഇതാണ് ഖറാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും അള്ളാഹു സുബാനോത്താല സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ എന്റെ ഉപദേശം നിർത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു ജമാഴത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റീസന്റ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളാണ് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജമാഴത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് മഹാന്മാരായ ആൾക്കാര് പലരും ഇത് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മഹാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു വക്കത്തിന്റെ ജമാഴത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഏഴു ദിവസം ശരീരത്തിന് വിവിധങ്ങളായ പണിഷ്മെന്റുകൾ നൽകും ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കൊടുക്കാതെ ദാഹിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കാതെ ശരീരത്തിന് ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ശരീരത്തിനോട് ആ ഒരു സമരം നടത്തുമായിരുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ജമാഴത്തിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാകണം വീട്ടിനുള്ളിൽ ജമാ ഒരു കൾച്ചറായിട്ട് വരണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടതിന് മുൻഗണന കൊടുക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക അതേത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും നമ്മൾക്ക് ഹറാമ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാം ഗുണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജമാഴത്ത് നമുക്ക് മിസ്സാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേറെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കുറെ സ്വലാത്തും ദിക്കുറുകളും ഒക്കെ ചെല്ലണം അലഹമില്ല നല്ലതാ പക്ഷെ അത് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് അതിന്റെ ബാക്കിൽ കുറെ തെറ്റ് ചെയ്യാലോ കുറച്ച് ഹറാമ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം സലാത്ത് ചെല്ലിയില്ലേ ഞാൻ മങ്കുസ് മൗലി തോതിയില്ലേ ഞാൻ ഖുർആാൻ ഓതിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് യാസി നോതിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാഘവത്തോടെ നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ കാണരുത് വളരെ പ്രധാനമായും നമ്മൾ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നവരാണെന്ന ചിന്ത വേണം റബ്ബ് സുബാനോവത്താല നമുക്ക് അങ്ങനെ അവന്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തൗഫീഖ് അവൻ നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് അവൻ തന്നിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവൻ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിയമത്തുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ബോധം വേണം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം റബ്ബിന് നമ്മളെപ്പോഴും ശുക്ര ചെയ്യണം അലഹമില്ല റബ്ബ് സുബാനുഹുവത്താല നമുക്ക് കാണാനുള്ള കാഴ്ച ശക്തിയും കേൾക്കാനുള്ള കേൾവി ശക്തിയും അറിയാനുള്ള ബോധവും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തന്നു ആ റബ്ബ് സുബാനുഹുവത്താല നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ തന്നു പഴയകാലത്തുള്ള മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കാത്ത എമ്പാടും സുഖങ്ങൾ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പേ ഉള്ള ആള് ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു നോക്കിയാൽ അയാൾ അന്തം വിട്ടു പോകുന്ന അത്രയും പുരോഗതികൾ റബ്ബ് സുബാനോവത്താല നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം നാളെ അറബ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഉത്തരം പറയാനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം അതിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മളെപ്പോഴും നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം റബ്ബിനോട് നമ്മളെപ്പോഴും ഖേദിച്ച് മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം റബ്ബ് നമുക്ക് അതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ ടൈം വളരെ കൂടുതലാണ് ധാരാളം സമയം നിങ്ങൾ മൊബൈലിന്റെ മുമ്പിലാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും തന്നെ സ്കിഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പാഠ്യ വിഷയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഹറാമായ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഗെയിമുകളിലേക്ക് മറ്റുള്ളതായ ടിക്ടോക്ക് പോലെയുള്ള ധാരാളം വൃത്തികെട്ടതായ കാര്യങ്ങൾ എമ്പാടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചവറുകളിലേക്ക് ആ ഡ്രൈനേജുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വിഷലുകൾ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ പോയി പോകരുത് മക്കളെ ഉമ്മമാരിത് ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കണം നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളും ചോദ്യം ചെയ്യും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും റബ്ബ് നമ്മളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഫോൺ കൊടുത്തിട്ട് അവർ പഠിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ച് നീ പോയി പലയിടത്തു നിന്നും നിനക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നോ ഇങ്ങനെ പലരും പല ഗെയിമിലും കയറി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് സുബാനല്ലാതില്ലെന്നും ദുരന്തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സമയം കുറവായത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നീ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തേ നിന്റെ മക്കള
ജീവിക്കണേ റബ്ബ് നമ്മെ നല്ല ചിന്തയുള്ളവരാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രതിസന്ധികളെ അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീക്കി തെരുമാറാകട്ടെ സുബാൻ അള്ളാ എത്രയോ ആളുകൾ അവരുടെ വ്യവസായങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ബിസിനസ്സുകൾ തകർന്നു പോയി കടകളിൽ ഇറക്കിയ പണം അത്രയും ഒരു മാസം ഒന്നര മാസമൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ടപ്പോൾ ആ പണം മുഴുവനും ലാപ്സായി പോവുകയാണ് കാരണം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കേട് വന്നു പോയി ജനങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റാതെയായി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ധാരാളം നഷ്ടങ്ങൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നവരുടെ വിസ തീർന്നുപോയി യാത്ര ചെയ്യാൻ സൗകര്യമില്ല അവിടെ തുടങ്ങിയ നഷ്ടങ്ങളും കടകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി വ്യവസായങ്ങളും ബിസിനസ്സുകളും സംരംഭങ്ങളും ഒക്കെ തകർന്നു പോയി അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവരൊക്കെയും പലരും ദീനിന്റെ സഹകാരികളാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംഘടനയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ തരുന്നവരാണ് നമ്മുടെ അറബി കോളേജുകളും മദ്രസകളും യത്തിയും ഗാനകളും അഗതി മന്ദിരങ്ങളും ഹിഫ്ലുൽ ഖുർആാൻ കോളേജുകളും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ നാടിന്റെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം സഹായിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബുൽ ആലമീനായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജിലിസിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ആ പ്രതിസന്ധി ളെല്ലാം തീർത്ത് നല്ലവരായ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ മജിലിസിനെ മറ്റെവിടെ നിന്നൊക്കെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെയും ഇതുമായി സഹകരിക്കുന്നവരാരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവർക്കൊക്കെയും നീ പെട്ടെന്നുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ മജിലിസിലേക്ക് ദ്വാ കൊണ്ട് മജിലിസ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മജിലിസിലേക്ക് അറിയിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്നവനാണ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നതും വായിക്കാത്തതുമായ പറയുന്നതും പറയാത്തതുമായ കാരണങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ഉദ്ദേശങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉള്ളവർ അള്ളാഹു സുബാനു അതിനെല്ലാം അള്ളാഹു നല്ല പരിഹാരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ തെറ്റുമൽ മുജീബിന്റെ ഉമ്മയുടെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസമാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആ ഉമ്മയുടെ ഖബറ് സ്വർഗീയമായ ആരാമമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളോ വിഷമങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാന മുദ്ദിനബിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ ഹക്ക് ജാഹു പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അതിനെ നീക്കി നല്ല റാഹത്തുള്ള ഖബറായി അള്ളാഹു ആക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ ഈ മജിലിസിലേക്ക് പൂപ്പോയിൽ യൂണിറ്റ് പ്രത്യേകം സ്വലാത്ത് അഞ്ചു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആ യൂണിറ്റിലെ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ഹൈറും വറക്കത്തും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാ നല്ല കാര്യത്തിലും വളരെ ആവേശത്തോടെ മുന്നിട്ട് വരുന്ന പ്രവർത്തകരാണ് പൂപ്പോയിൽ ഉള്ളത് ഒരെല്ലാ നന്മയിലും സാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന വീടുകളിൽ കിറ്റുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെ നല്ല സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആവേശമുള്ള പ്രവർത്തകരാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തീർത്ത് സന്തോഷവും റഹത്തും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ അബ്ദുൽ സലീമിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇപ്പോൾ മുമ്പിലുള്ള രണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് പ്രത്യേകിച്ചും അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ വിധത്തിലും അള്ളാഹു സമാധാനവും സന്തോഷവും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ കെ പി സുനീറിന്റെ അമ്മോശന്റെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസമാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല ആ അമ്മോശന് ആ സഹോദരൻ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുകയും ഖബർ അള്ളാഹു സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആ സുനീറിന്റെ മറ്റുദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനു താല ചെറിയ ഒരു പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആ രോഗം പെട്ടെന്ന് സുഖമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനു താല തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അലഹമില്ല കൊറോണയുടെ വലിയൊരു വ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടപ്പോ നമ്മൾ പ്രവർത്തകർ ഈ സ്വലാത്തൊക്കെ തുടങ്ങി അതിനുവേണ്ടി ആവേശത്തോടെ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്കൊന്നും എത്താതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊറോണ അടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചാൾക്കാർ കൂടി ആ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ശിഫ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മറ്റെല്ലാ നാടുകളിലും പല നാട്ടിലും ആ കൊറോണ രോഗികൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു പെട്ട 
പെട്ടെന്ന് ശിഫ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ യൂനുസ് അഹ്സനി നമ്മുടെ യൂണിറ്റിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനും പ്രസിഡന്റുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ ഒരു പ്രയാസമുള്ള ഒരു രോഗം അതല്ലാഹു ശിഫയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർവാധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ദീനി ഒലൂമ് പ്രസരണം ചെയ്യാനും റബ്ബത്തായാല തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്കെല്ലാം അള്ളാഹു നാഫിയായ ഇൽമ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇരുമ്പോട്ട് പോയിൽ സാധ്യതിന്റെ ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ല അള്ളാഹു സുബാനു താല ഉമ്മാക്ക് പെട്ടെന്ന് ശിഫ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ വലിയ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് മക്കളെയും പേരെ കുട്ടികളെയും കുടുംബക്കാരെയും ഒന്നും കാണാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ വലിയ സങ്കടത്തിലാണ് പല ഉമ്മാമമാരും ഉമ്മമാരും അവർക്കൊക്കെ ആ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തീർത്ത് പൂർവാധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആരാധനകൾ നിർവഹിക്കാൻ മനസ്സിന് സന്തോഷം കിട്ടാൻ റബ്ബിന്റെ തൗഫീഖ് ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഇന്നലെ മരിച്ചു പോയ ആമിന എന്ന ഉമ്മ ആലങ്ങാപ്പോയിൽ ആമിന ഉമ്മ അവരുടെ ഖബർ അള്ളാഹു സുബാനു സന്തോഷത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു മഹ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ കുന്നത്താൻ കണ്ടിയിലെ കാതിർക്കായി കുറെ ആയി അദ്ദേഹം രോഗിയായി കിടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അല്പം പ്രയാസത്തിലാണെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഏത് നിലക്കുള്ള രോഗമാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ശിഫകാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ കുടുംബം അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ സഹോദരൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വേദനകൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനോ താല വളരെ ഉന്നതമായ പ്രതിഫലം നൽകി സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അബൂ ഖർസാഫി നെല്ലിക്കൽ അദ്ദേഹം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകള് ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ധാരാളം ഈ അടുത്ത സമയത്തായിട്ട് കുറെ ആളുകൾ പരന്നറമ്പിൽ അബുക്കായി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പലരും ഈ സമീപകാലത്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി അസീസ് മാസ്റ്റർ ചേപ്പാല അതുപോലെയുള്ള വളരെ നല്ല സൗമ്യരായ ദീനിന്റെ സ്നേഹികളായ പ്രവർത്തകരായ ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ അടുത്തടുത്തായിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയി അബ്ബു സുബാനോ താല അവർക്കൊക്കെ പകരമായി നല്ല നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട്ടിനല്ലാഹു ആ പരന്നോറമ്പിൽ മനാഫ് കുറച്ച് മുന്നേ മരണപ്പെട്ടു പോയ സഹോദരൻ അള്ളാഹു ആ ബാലനു ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു പഠിച്ചവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബർസഫിയായ ജീവിതം സന്തോഷത്തിന്റെ മേൽ സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നാട്ടിലെ ദീനിന്റെ എല്ലാ മുൻപന്തിയിലും നന്മയുടെ എല്ലാ മുൻപന്തിയിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സൗമ്യനായ വ്യക്തിത്വം വളരെ സ്നേഹമസൃണമായ പെരുമാറ്റം അമിതമായ വാചകങ്ങളില്ല അമിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളില്ല എല്ലാം വളരെ പക്വതയും വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും നന്മകളിൽ ഇടപെട്ടിരുന്ന ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനു താല കുടുംബത്തിനും ഐശ്വര്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിനും അള്ളാഹു ബർസഹിയാ ജീവിതം സന്തോഷത്തിന്റെ മേൽ സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ രണ്ടുപേര് മുഹമ്മദ് റാസിഖും മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖും വീട് പണി പൂർത്തിയാവാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി മജിലിസിലേക്ക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല അവരുടെ വീട് പണികളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കട്ടെ പല സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും വീടില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവര് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു വീടിന് വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങുമെന്ന് പോലും ബേജാറായി നിൽക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് അള്ളാഹു റാഹത്തായ നിലക്കുള്ള മസ്കൻ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അരക്ഷിതാവത്ത ബേജാറ് റെന്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിഷമത്തിൽ നിന്നും ആളുകൾ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ മക്കളെ പോറ്റാൻ അതിനൊക്കെ പറ്റുന്ന വീടുകൾ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ വീടിന്റെ മേൽ വന്നിട്ടുള്ള കടങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനോ താല തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മച്ചു മുഹമ്മദ് അലിന്റെ പിതാവിന്റെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ നിരോധങ്ങാടിയുടെ ഒരു മുഖമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അള്ളാഹു സുബാനു താൽ അവരുടെ ഖബറൊക്കെ സന്തോഷത്തിന്റെ പൂങ്കാവനമാക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നന്മകൾ സമൂഹത്തിന് വലിയ സന്തോഷങ്ങൾ നൽകിയിരുന്ന നരോ തങ്ങാടിയിലെ ഒരു സ്ഥിരം മുഖങ്ങളായിരുന്നു അവരൊക്കെ ആളുകളോടൊക്കെ പെരുമാറുന്നതിൽ വളരെ പ്രാഹത്തായ നിലയിൽ കിടപെട്ടിരുന്ന നല്ല നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങൾ റബ്ബു സുബാനു താല ആരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ അവർ
നമ്മൾ സാധാരണ ചെല്ലുന്ന ഹദ്ദാദ് റാത്തിബിന്റെ നാളിം അതിനെ കോർത്തിണക്കിയിട്ടുള്ള മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിന് അലവിൽ ഹദ്ദാദ് റലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഹദ്ദാദ് നമ്മളൊക്കെ പതിവാക്കണം ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് നമ്മളോട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ബസീത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഹദ്ദാദ് ഒരു സമയത്തും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ഉമ്മമാർ സഹോദരന്മാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു സുബാന വത്താല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോകണമെങ്കിൽ ഹദ്ദാദിനെ ലാസ്യമാക്കാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിൽ എല്ലാ അധികാരികളുമുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ മഹാനായ ഹദ്ദാദ് റലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കരസ്പർശം കൊണ്ടുള്ള വറക്കത്തുണ്ട് അങ്ങനെ മഹാന്മാരൊക്കെ ചെല്ലി വന്നതിന്റെ പറക്കത്തുണ്ട് അത് കടന്നു വരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പതിവാക്കാത്ത സമീപകാലത്തോ വിദൂര കാലത്തോ കടന്നു പോയ അദ്ദാദ് റബി അള്ളാഹുനു ശേഷമുള്ള മഹാന്മാർ ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയമാണ് അത്രയും മഹാന്മാരിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിനിങ്ങനെ പവർ കൂടിക്കൂടി വരും വീര്യം കൂടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹദ്ദാദിനെ എല്ലാവരും പതിവാക്കണം നേരത്തെ അഹ്സൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ മങ്കൂസ് മൗലിതും അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചൊല്ലേണ്ടുന്ന പതിവാക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് അതിനും ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ അസറുണ്ട് അബ്ബുത്തായാൽ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് തൗഫീത്ത് ും നമ്മൾ ആത്മീയ മജിലിസിൽ പല സമയത്തും പല രൂപത്തിലുമുള്ള ടാർജറ്റുകളും നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മജിലിസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പൊക്കെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉമ്മമാരിൽ നിന്നും സഹോദരിമാരിൽ നിന്നും സഹോദരന്മാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല വലിയ വർക്കത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും നന്മ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ നെല്ലിക്കൽ ജാഫർ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മക്കളുടെയും ഒക്കെ രോഗങ്ങളെയും വിഷമങ്ങളെയും ഒക്കെ അള്ളാഹു താല തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളൊരു ഫാത്തി ഓതിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ദുവാ ചെയ്തിട്ട് പിരിയാ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി റഫീഖിന്റെ അമ്മോച്ചന്റെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസവുമാണ് ഇന്ന് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിലേക്കും നമ്മൾ ഈ ചൊല്ലിയതിന്റെ ഒക്കെ സ്വഭാവുകളെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ അവർ ഖബർ അള്ളാഹു സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا نفسي سنا ان عليك انت كما سنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترى الله اللهم صل وسلم بارك على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلم تباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على اله وصحبه في كل نفس وحين حتى ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرئناه من القران العظيم ما صليناه وما مدحنا النبي صلى الله عليه وسلم 
اللهم إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين وصحاب الكرام أجمعين وأمهات المؤمنين وأئمة المجتهدين وسائر العلماء العاملين يا رب العالمين اللهم وإلى حضرات الأقطاب الأربعة والأوتاد والنجباء والرفاء والصديقين والصالحين اللهم خصوصا إلى حضرة غوثنا وملجئنا الشيخ حمد القادر الجيلاني قدس الله سره اللزيز وإلى حضرة سلطان العارفين أحمد الكبير الدفاعي قدس الله سره اللزيز وإلى حضرة جنيد البغدادي قدس الله سره اللزيز وإلى حضرات سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم خاصة المدفونين في هذه القرية من خواص عبادك يا رب العالمين اللهم زد لهم تشريفا وتكريما وتعظيما أفض علينا وعلى من تعلقوا بنا من فيولاتهم وحماياتهم يا رب العالمين عالمين. اللهم ربنا مدنا بمددهم وانفعنا بمحبتهم في الدارين يا ذا الجلال والإكرام رحمنا يا راج سيدا يا الملك الجبار يا نادا نعمل صلي تول الصلاة تقول ني سيجري كنا يا رحمن ودي تول دا يا سورة تقول ني قبول يا كنا يا رحمن برشبني نعمل دين ويندي نرتي تول لا إلا بفرتن نعمل مني نعمل من قبول يا كنا يا رحمن برشبني دار يا لهم سهودر المار سہودری ماریم کٹی گلوم دار آنم صلاة گلی مجلس لیک چلی حدیع چای دی ٹونڈ اد اللہ امنی قبول آکی پنار نبین لے حضرت لنی اتکنے یا اللہ پڑ چونے ولی سندوشم مکتی نبی کیوں داگم نلک جنگل حدیع نی سمر پکنے اللہ پڑ چونے اند امت نے کنڈ نی کتر یم صلاة گل ون اللہ ین حبیب ان سندوشم آگم نلک نی اتکنے رحمانے جنگل چلی صلاة گلی لندنگل மபத்தங்களோ அபாகதுகளோ சிந்தா குரவுகளோ வந்து போயிட்டுண்டங்கள் நீ மாப்பாக்கனே ரக்மானே படச்சவனே சலாத்து உண்டு நீ நூறுகனக்கி நாவிஷங்கள் நிறவேட்டி தெருமெல்லோ அல்லா படச்சவனே நங்களுட ஆபிஷங்களெல்லம் நீ நிறவேட்டி தெருனே ரக்மானே நங்கள அகப்பட்டிட்டுள்ள வசமங்களெல்லாம் رب العالمين آية تنبراني ايتبم پردان ماي ننگل دا دوشنگل نی پرکنے اللہ دوشم چیئیان اللہ ننگل دا منسند تور نی آگتی ترنے اللہ اللہ وی تین میوڑ ننگل دا منسل نی ورپ درنے اللہ نن میوڑ ننگل دا منسل نی سنیہم درنے اللہ پڑ چونے اللہ بیدا نن مگل لیکم ننگل کنی آویشم درنے اللہ تین مگل دا ممبل ننگل نی آگتی نرتنے اللہ ادن اوڑ اللہ بی پردی بتی نی نلگن موسیقی 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 موسیقی
പഠിച്ചവനെ ഇനിയും ഒരു തരംഗത്ത് സഹിക്കാനും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും പാവങ്ങളാ കഴിയൂല നാഥാ നീ പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള അംശങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഈ വൈറസിന് നീ വിഭാടനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ മുമ്പിൽ കൈ ഉയർത്തലല്ലാതെ ഒരു പരിഹാരവും ഇല്ല ഒരു വാക്സിനും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പില്ല ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനവും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വ്യാമോഹമില്ല നാഥാ നിന്റെ സർവശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഇതാക്കിപ്പെട്ട് വളരെ വിധേയത്തോടു കൂടി കൈ ഉയർത്തുകയാണ് അള്ളാ നീ പെട്ടെന്ന് മോചനം തരണേ റഹ്മാനെ നീ മോചനം തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ സജീവമായി ജമാഅത്ത് നടക്കുന്നത് കണ്ട് കൺകുളിർക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ പിഞ്ചുമക്കൾ മദ്രസയിലേക്ക് പുസ്തകം എടുത്തു പോയിട്ട് ദീന് പഠിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നത് കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ദർസുകളും അറബി കോളേജുകളും തുറന്ന് ദീനിന്റെ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന മുതല്ലിമീങ്ങൾ നാട്ടിലൂടെ നടക്കുന്നതും ദീന് പഠിക്കുന്നതും കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ തരണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിൽ ഹജ്ജും മെമ്പറയും എല്ലാം മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല മദീന കണ്ടിട്ട് എത്രയോ ആയി കാബാലയം കണ്ടിട്ട് എത്രയോ ആയി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കാണാതെ അതൊന്ന് കാണാനുള്ള സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന എത്രയോ ഉമ്മമാര് വളരെ പ്രധാനമായും ദുഹാ ചെയ്യാൻ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞവരുണ്ട് നാഥാ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രക്ക് നീ പെട്ടെന്ന് സൗകര്യം തരണേ അല്ലാ അത് കാണാതെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ല മറുതിയായൊരു സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾ നീ മരിപ്പിക്കല്ല നാഥാ സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും കായ്പയൊന്ന് കാണാതെ ഞങ്ങൾ നീ മരിപ്പിക്കല്ല നാഥാ മക്കുബൂലായൊരു ഹജ്ജിന് മുമ്പ്രക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടായി കിടക്കുന്നു നിനക്കറിയാമല്ലോ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന്റെ കാരണത്താൽ നീ നന്മയുടെ അവസരം കുറക്കുകയാണോ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നീ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മാപ്പാക്കി നീ ഞങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എമ്പാടും തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനേ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ പല വീടുകളും പട്ടിണിയാണ് അള്ളാഹുവെ ആരോടും ചോദിക്കാൻ അഭിമാനം സമ്മതിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവെ കരണ്ട് ബില്ല് അടച്ചിട്ട് കുറെ ആയി അള്ളാഹുവെ വീടിന് വാടക കൊടുത്തിട്ടില്ല കടയിലെ കടം തീർത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ പല നിലക്കും പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങളുള്ളവർ ആളുകളോട് പറയാതെ കഴിച്ചിലാകുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ നീ പ്രതിസന്ധി പെട്ടെന്നൊന്ന് ഒഴിവാക്കി തന്നിട്ട് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വരുമാന മാർഗങ്ങളെ തുറന്ന് നീർണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ വിഷമങ്ങളെ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ പട്ടിണി കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ ജലക്ഷാമം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ജലപ്രളയം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ അതിനെ ഒന്നും അതിജയിക്കാനുള്ള ഈ മാനും കൂവത്തും ഞങ്ങൾക്കില്ല റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മക്കൾ വഴികേടിലേക്ക് അള്ളാഹുവെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഓൺലൈനിന്റെ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന ധാരാളം ചുതികളിൽ ഞങ്ങളെ മക്കൾ പെട്ടുപോകുന്നു റബ്ബേ നീ അവർക്ക് സൽബുദ്ധി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവർക്ക് നേർവഴി കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അറിവും ബോധവും സമയവും നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഉമ്മമാർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഈ മജിലിസിലേക്ക് ദുഹാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ പല സഹോദരിമാരും പല നിലക്കുള്ള രോഗങ്ങളും വേദനകളും വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും സഹിക്കുന്നവരാൾ നീ പരിഹാരം പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഉമ്മമാരുടെ വേദനകളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ കാലിന് വേദനയുള്ളവർ പുറം വേദനയുള്ളവർ ഉരക്ക് വേദനയുള്ളവർ അള്ളാഹുവെ മൈഗ്രേന്റെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ വയറ്റിൽ മുഴയുള്ളവർ അള്ളാഹുവെ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നവർ ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നവർ നിസ്കാരത്തിന് കസേര ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നവർ അള്ളാഹുവെ അങ്ങനെ പല നിലക്കുള്ള പ്രതിസന്ധികളും വിഷമങ്ങളും ഉണ്ട് ക്യാൻസറിന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് നീ ശിവ കൊടുക്കണേ അല്ലാ നീ ശിവ കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സഹോദരന്മാർക്ക് ഉപ്പമാർക്ക് നീ ശിവ കൊടുക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ഷുഗറിന്റെ പ്രഷറിന്റെയും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് നീ അവർക്കും പെട്ടെന്ന് മോചനം നൽകണേ അല്ലാ ഹാർട്ടിന് പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട് നീ അവർക്ക് ശിവ കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഡയാലിസ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ കിഡ്നികൾക്ക് നീ ശക്
കൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ആർക്കും ഭാരമാകാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാതെ ജനങ്ങളൊന്നും മരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ നീ ഞങ്ങളെ നിന്നിലേക്ക് ഈമാനോടെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഈമാനോടെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ കിടന്നെടുത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ചു പോകുന്ന കാഷ്ടിച്ചു പോകുന്ന ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അൽഷിമേസ് പിടിപെട്ടു പോകുന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങളെ നീ അറുതലും റായി ബാക്കിയാക്കല്ലേ റഹ്മാനേ നിന്റെ താഴത്തിലായും നിന്റെ ഹൃദയിലായും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഉലമ നേതൃത്വത്തിന് നീ ആഫിയത്ത് നീട്ടിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആ തണലിന്റെ മുഖങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ നീ പെട്ടെന്ന് നീക്കിക്കളയല്ലേ റബ്ബേ പഠിച്ചവനെ ഈ സമുദായത്തിന് നീ വലിയ സുരക്ഷ നൽകണേ അള്ളാ ഈ ഉമ്മത്തിന് നീ സുരക്ഷ നൽകണേ അള്ളാ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ എല്ലാ ആളുകൾക്കും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ നാട്ടിൽ ഭിന്നതയും ചിത്രതയും ഉണ്ടാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകളിൽ കാർഷിക വൃത്തികളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചതും ചോദിക്കാറുള്ളതുമായ ഹൈറുകൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അടുപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ കാവൽ തേടിയതും കാവൽ തേടാറുള്ളതുമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ രക്ഷ നൽകണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് സമീപകാലത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ പലരുമുണ്ട് ഇന്ന് ആണ്ടിന്റെ ദിവസമായ പലവരെ കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഹതിയകളെല്ലാം അവരുടെ കബറിടങ്ങളിലേക്ക് നീ സന്തോഷത്തോടെ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ അവർക്ക് വല്ല നിലക്കുമുള്ള പ്രതിസന്ധികളോ വിഷമങ്ങളോ ഏകാന്തതയോ ഇരുട്ടോ ഫിത്തനകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇതിനു കൊണ്ട് അതിനെ നീക്കം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അവർക്ക് നീ ഹൈർ പറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ ഏകാന്തതയിൽ നിന്നും ഈ നാസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ മുത്തിനബിന്റെ ശഫായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ മഹ്ഷരയിൽ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അർഷിന്റെ തണൽ നൽകണേ അള്ളാഹ് ൃക്കരം കൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ അവിടുത്തെ ജിവാറിലായി നീ ഫിറുദൗസ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ നീ നൽകണേ അല്ലാ ഹിസാബും മിസാനും നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ധാരാളം സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാർ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ സ്നേഹിച്ചവർ നാട്ടിൽ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർ അള്ളാഹുവെ നന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അവരിലേക്കും നീ ഇതിന്റെ ഹൈറാത്തുകളെ എത്തിച്ച് അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പിൽ പുന്നാരനെ പിന്നെ സമീപത്തായി നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹുമാന إنك أنت السميع اللي متبع علينا إنك أنت التواب الرحيم رحمان آية نادا جنگل ودعي سمبي دارم إيه وري پدد دي بجاي پيكار بيندي پرسرمي چطو اللي سوية سند اكسكيوتيو انگنگل ادو بوري بچو پرورت اگن ماري اور كلا مدين دي اللا ودا خيراتو گلوم بركاتو گلوم نيه كودكنا رحمان إنه يم ننمك بيندي سحقري كيانم وري بچود آنم مدفاني كيانم آي سم آفيت نيه نلغن رحمان بدي مبسر و رحمانه اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين